Hello， 大家好，我是小浩。今天来的地方真的是我们第一次为大家展示的一个城市，叫 Dana Point， 也是南加州非常有名的一个滨海城市。那大家临近的可能听过什么 Laguna Hill 啊 ，Laguna Beach， 对不对？哪怕稍微再远一点的 Newport， 大家肯定都听过。那今天呢，也是很难得约到了一栋非常独特的，在 Dana Point 的一个临近海边的房子，前面两排就是海了。社区呢是个铁门社区，二十四小时的警卫保安，有人巡逻，周围都是这种。感觉冲浪的人啊，来看海的呀，早起的看环境的人特别多，而且周围环境也是非常好，城市很干净，很漂亮。社区呢，这栋房子正好是靠里面的倒数第二栋，就在最路的尽头的位置，前面就是掉头。旁边房屋的左侧呢是下线式的停车的车库，里面呢是四车位双车门进入，而旁边还有一个小门，里面有两辆充电的高尔夫卡。因为这个社区呢是有自己下面的小门，可以到下面的海边的，所以可能觉得距离太远了吧？那你开个小高尔夫卡，带着两个冲浪板，平时就下去了，也是非常好的。那回到房子这边，可以看到房子正面外观是个比较偏现代的设计，一眼就能看得出来，包括这些外面的这些木板以及这种 smooth stucco 的墙面，非常非常的有特点。而且它为了做这个一楼啊，有这个卧室的地方，它把一个墙体整个往外面延伸出了一小部分。挤出了一个走道的空间，那正面可以看到，包括前院保持了一棵树，哎，大量的耐旱植物，人工假草。它整体的前院是非常低 maintenance， 维护成本非常低的这种前院的方式，石墙以及地砖的铺设，直接通过几个台阶，我们就可以入户到正门。正门呢是院门，院门进去以后是一个非常大的配备座，有一个扩院，我们进去到扩院给大家一起看一看。通过前面扩院的走道过来，地下也都是有小的射灯的。可以看到我右手边整个一面墙，从室外延伸进来，全部都是石料铺设的墙面。上面啊是一个遮雨的一个挡棚，并不是走道，它是用这种钢化玻璃像。挂的一样吊出来的，非常漂亮。晚上点了灯也很好看。左手边这边呢，是它和主屋一起连通的一个。现在看的是一个客厅啊，它实际上上面有一个大卧室。一会儿我们进去会为大家详细的展示。那到了它扩院这个地方呢，一进来就是一个水井的布置，喷泉打开，灯光点亮，晚上是非常好看的。侧面一些植物种起来。美中不足的一点，就这边房子都是这样，就旁边和邻居感觉很近，但实际上也有做一些考量的细节，就是可以看到邻居这一侧的窗户啊，全部都是小窗和高窗，并不是平时邻居会真的扒在这边往这看的一些位置，也都做了一些遮挡，还是有考虑到的。那么从这边过来以后呢，是它的石阶，在水中有三个浮石阶，每一个浮石阶上面也有细节做了这个小的射灯，也可以点亮过来。到了这一侧以后呢，下面有更多的鹅卵石的空间。跟大家再介绍一点，就进来这个水井啊，它是一个完整的，和楼下最下一层的泳池的空间是一个连通的设计，就是从这一侧的水会流到这个二层和一层之间的这个水池，再从这个水池流到最下面的泳池。一会儿会下去为大家介绍。我转到这边以后，我左手边是它正式入户的配备座，也就是它的一个钢化的玻璃门。去那边之前过来，全部都是木质的台阶。那海边嘛，这边海洋性的气候很明显，它湿润了很多，所以它整个的房屋采用大量的落地拉门、落地窗，空气流通非常非常的好，有自然的海风吹进来。那么先从这边进去开始为大家介绍它室内的空间。室内进来以后，我们这边可以看到，面向它扩院的地方是一个落地拉门，而且一进来。它整个后院也都是大量的落地拉门，可以看到金灿灿的海洋啊，非常漂亮。因为这时候差不多接近到下午，快要到日落的时候了，所有的地面都是石料的铺设。哎，它这个选的是比较偏米黄的颜色，相对来讲没有那么的冰冷，还是蛮不错的。而且到这边以后，看到这是它房屋主要的 living room， 也是它最主要的一个坐的区域吧。那身后可以看到，石料铺设下面是一个超大的一个 fire pit， 晚上也可以点亮，提供氛围。而且晚上确实海边也是比较冷的，也可以供暖。那整个这边的咖啡 table 可以看到，两个对称的石料做的一个对着的咖啡 table 也非常有特色。那从那边呢是阳台，出去可以看它整个海岸线的方向也是非常非常的好看。那我们跟着镜头过来。
，延伸过来，整个从这边走过来，就一路走一路看海，非常的漂亮。因为它这个小区里面每一层之间的错层的层高还是做的不错的，几乎可以保证你在不管是在一层还是二层都有无遮挡的海景，非常的好。那它中间过来，从它坐的区域，这就到了它正式餐厅的空间了。那值得一提的一点呢，就是他们的分割。哎，用了一个水吧的吧台做的这个设计进行的分割，而且它是有功能的，上面有这吊在上面的柜子展示，放杯子、放酒都可以。那边还有一个简单的小的洗手的 sink， 下面有大量的储物空间，很灵巧的做了一个分割，这边就变成了一个正餐厅，餐桌可以坐八人，绰绰有余。身后呢就是它的 for air 的区域，我们一会儿过去为大家再详细介绍。那先过来到这边，可以看到这边是一个高八椅的吧台的地方，就到了厨房。厨房的空间还是非常不错的，可以看到它是一个偏现代化设计的房子，整体的设计也是比较偏现代的风格，包括这种平滑、非常 sleek 的这种表面，对不对？灰色大象灰。那这一侧呢，有大量的橱柜系统，台面也是用的石料铺设，下面用的是深棕色的橱柜。那有一个小细节，我是非常喜欢的，这里面也可以给大家展示一下，就是它的橱柜呢，哎，拐角的柜怎么处理的？它都是，哎，可以把它里面一层拉过来，和最里面的就会抽过来，你可以直接取到最里面的东西。所以它这个设计还是非常的不错的，也是我们第一次看到，很多这样它这个屋里面拐角的柜子都是这样设计的，而且最漂亮就是我这个位置站在这儿。整个的对角看的就是这个太平洋金灿灿的海岸线，从这边一直能看到 Newport 的方向，非常非常的漂亮。而且所有的房屋内你能看到的窗户都是有电动窗帘的，都是可以电子控制让它升降拉下，所以不用担心隐私，也不用担心太晒这种情况。到这边主台面上面有一个 sink， 身后是它的 stove， 带口的牌子。简简单单做些吃的没有任何的问题，上面有高柜以及抽风，坐在了下面，隐藏式的抽风几乎都看不太到。往这边呢是它的冰箱，同样的全部都是用了这个跟橱柜完全一样颜色的木板做了一个铺设，那是 Sub Zero 的品牌。往我的左手这边呢是它的 Pantry 的地方，储物以及更多的冰箱、洗碗槽、烤箱，哎，全部都放在了那边，包括你平时的需要的一些餐具啊，全部都会储存在那边，很方便。那、呃、这边呢，可以看我就稍微有点年纪的房子，其实都有这个设计，就是厨房地方都会挂一个电视。那这个也是可能为了大家做饭、等饭的时候无聊，可能能看个新闻、看看股票，也是不错的。那室内呢，所有的天花板呢都是做了 drop ceiling 的设计。那可以看到所有的射灯、音响、摄像头、防盗、那灭火、消防，以及那个小的，我那刚才看了，应该是海边房子做的通风的那个结构的管道都有。那么到这个区域。先跟大家说一下，是正面进来的配位座，以及两层高的举架，上面的窗户同样都是有电动的窗帘可以放下。这边是一个隔墙，很有意思的，它是一个悬空的设计，它是从二楼掉下来的。哦，有人玩滑翔伞，不好意思，正好从旁边划过去一个滑翔伞。二楼掉下来的墙上面画了一个非常大的画，等于进门以后给大家一个非常正式的佛样的感觉。这边放了一个装饰用的雅马哈钢琴。进来以后，我觉得作为正门进来是非常漂亮，只不过就是少了一个水晶吊灯，是不是？它挂在那边了。对，一会儿我们过去给大家看，它水晶吊灯挂在哪儿？哇，这滑翔伞怎么还能往上飞呢 ？Licky， 你知道为什么吗？嗯，我应该捡的滑翔伞不都应该越滑越往下吗？有角度。啊、哦，它不会滑到咱们这儿来吧？这太酷了。哎，我们继续往这边走，海边啊，大家不好意思，干什么活动的都有。这边是它的电梯，摁扣了以后打开。拉门了以后，可以直接到这一层，也可以直接到下一层的方向，是工作的电梯。我们拍的很多房子电梯都是不工作的，是不是？那到这一侧呢，就是它 pantry 的另一侧的入口，而且空调遥控器，而且它这个房子有一个什么特点，就是它的地板是可以加热的，是不是因为海边的原因？嗯，它可能考虑到晚上还是会比较凉，所以它做了地板加热的功能。那这边呢，因为太阳已经照不到了，所以它把它的恒温酒柜呢放到了这边，是一个双扇的结构。这是什么？百丽吗？什么好久没有啊？屋主已经刚刚搬走了，所以基本上该拿走拿走了。我们到这一侧呢，左边是它的楼梯间，下去是它下面的活动空间以及它泳池的连通，非常非常漂亮，设计感很好的泳池。右手边是它的 powder room， 作为一个 powder room 一样漂浮的这个 vanity 以及这种立下来的这种这个水管啊，非常非常的有设计感和这种悬浮
挂在墙上的马桶，还做了一个那个 d a s o n 的那种空气，就是咱们的餐餐厅经常能看到那种吹风的那个，给手吹风的烘干的那个，也有也做了一个、嗯。对，没想到在家里面放了一个，做一个泡盛物还是很漂亮的啊。我们从这边台阶上一个到这边全部都是实木的地板了。左手边这边有一个地方空间，是他第一个办公室。办公室的尺寸也是非常的好，里面打好了所有木质的办公的桌椅，有一个开窗，直接看的是阔院。我们再往这边走，上一个台阶以后，可以看到它整个上面做了一个上开窗，因为这一侧就是隔壁另一家的房子了。就是大家好像看，就跟咱们的阔院一样，同样是我们这边靠近房子的一侧，都是开的高窗。这样你想可以想象一下，就我们在这个那个阔院的时候，其实隔壁的人大概也是这种感觉，就是他不可能直接的欣赏到我们在我们自己家的院子里做什么，所以为隐私方面呢，还是做了一些设计和考量的。那长长的走道，走到底呢，就是车库上面伸出去，我们现在站的这个地方就是车库伸出来的那个结构，等于是腾出了一个走道的位置。那首先左手边这边是他一个卧室套间，它叫 Jack and Joe， 就是说两个卧室。这边有一个卧室，它共用一个洗手间在身后的位置。哎，这个其实还是不多见的，因为通常这个尺寸房子一般都自己用自己的洗手间。但洗手间尺寸是不错，装修也 OK。海边的房子嘛，所以这方面来讲其实已经算很不错了。那么整个这一层为大家介绍完了，现在跟着我们到下面给大家继续介哦，是上面给大家介绍它的休息的空间。说好了，上楼介绍，我们又回到阔院原因是什么呢？就是我们现在到的这个房间啊，跟大家介绍，它其实是一个小的 living room 的空间，但这空间它是两层的举架挑高，直接到二楼是个 double high 的 ceiling， 它把应该挂在一进门的那个 foyer 的 chandelier 它挂在了这边，但这个确实很漂亮啊，尺寸也确实很大，有那种紫色的小猪长棍的那种小水晶挂下来，非常非常豪华的一个大的 chandelier， 那这边等于就是一个客厅嘛，柜子。茶几、沙发、电视一放，阔院的门一拉开，看着外面的流水，透过远处拉门，看到太平洋，都可以。而且这个房间我觉得特别有度假的感觉是什么呢？就是跟着镜头上来到这个区域，从它的旋转楼梯到的这个区域，它上面竟然是一个卧室，这你受得了吗？从这边挂，当然放了一个柜子，但实际上后面都是这种钢化的玻璃，直接可以看到下面的起居室的空间，阔院。同样，哎，没想到它这种设计，让你房子靠前面的卧室依然可以看到这么漂亮的太平洋景观，所以它这个还是有有精心设计过这个角度的。那么到这边可以看到，它是一个床啊，这个我觉得好一点，就是它完全可以当主卧用，景观非常的好，也考虑到了隐私，那一侧靠路边的用的是高窗，而且它身后的这边是它最大的亮点，就是它身后的这一侧整个的卫生间的系统是非常豪华的。就我站在这个区域，黑色的台面，两侧的镜子 ，LED 的灯光，以及这些石料的这些那个洗手的这个洗手台，包括左手边还有更多的衣帽间的空间，以及身后用这个玻璃整个围起来的淋浴间，有两组花洒的设计，马桶也藏在了后面。这个有没有点那种酒店度假风的感觉？是不是？是。那我们从这边镜头继续走。从这边屋子出来，开始为大家介绍它主卧室的方向。到达去主卧室之前，从这边过来，这个其实挺奇怪的，就是它可以当卧室，但它和后面的卧室有连通的。为什么？因为这边一过来是有一个完整的卫生间的，可以洗澡的空间，纯白色的设计，挺干净、挺现代的。那这边呢，是它靠近阔院的一侧，它做了一个阳台，也是同样的木框的大落地拉门，拉开以后可以看到你露呃。阔院里面的景观，以及你靠在这边的露台啊，依然可以看到太平洋的景观。所以我觉得这个房子设计还是挺好，它最大的限度利用了整个房子，尽量给每一个房间都能看到很好的太平洋的景观。那这边呢，可能就是一个起居室，二楼的 loft， 因为这边都打了很多的柜子系统。那么继续往前走，从这边过来以后，正式的就到了它其实一进门的 foyer 的地方。那这边呢，它没有选择挂一个水晶灯。而是做了一些射灯的设计，那等于它就是全靠这堵墙来做设计了。那这堵墙大家还记不记得？就是二楼，呃，一楼那边是悬空的那个墙，它是把它坐在了一楼和二楼之间的结构里面，用钢固定放在这边，也做了一个二楼的挡墙的设计。所以这一层的窗户既然是高窗，依然是有电动电子帘，可以把所有的窗帘放下，哎，也是非常好的，很方便啊，不像很多房子的高窗，你说怎么挂窗帘，根本挂不了。
那么从走道过来，这边是电梯，上二楼的电梯也是一摁一键呼叫，它就可以上来，很方便。这边是主卧室，进去之前我正对的方向一个长长的走道，尽头有一个拉门，拉开以后是主卧室靠边一侧的阳台，在那边也可以看到很好的太平洋的景观。进主卧室之前，它身后的这一侧，哎，现在现在可能打不开了，它其实这一侧也全部都是用了橱柜门的设计。放在了这边，非常的好看。那我们现在跟着镜头一起进来到主卧室。主卧室这边用的是钢化的玻璃门，我发现海边很多的房子都喜欢用钢化的门。那一进主卧室，首先看到最漂亮的就是我身后的落地拉门。拉开了以后，因为它主卧室这层已经是整个房子最高的空间了，可以看到最好的景观，波光粼粼、金灿灿的太平洋。下面两排房子就是海，我觉得还挺好的，跟海有一点距离。太近了的话又吵，潮气又大，对不对？那这边放了一些沙发和咖啡 table， 那我们在镜头过来一点，这边是他身后睡觉床的位置，然后我们跟着镜头再往这边走一点，身后的位置呢可以看到冲内侧的地方全部都是用钢化玻璃，那需要隐私睡觉的话把拉帘拉上就好了，自己家人住嘛。那我们再往这边过来一点，到他主卧室身后的位置，他的床的后面用的是一个隔断的设计，那这边是一些。洗手盆啊，准备区域啊，咖啡机啊，早上在这边喝一杯咖啡，简简单单，没有任何的问题。那这边呢，它用了很多的镜面，那可以在这边看一个自己的全身，当一个全身镜使用也可以。从这边是主卧室的另一个门，和旁边的那个去阳台的门是通着的。那我们镜头赶紧横着过来，镜头横着过来了以后。可以看到这边的拉门现在暂时是关上的，但确实景观已经非常好了。我们站在这一侧呢，身后这边就是他主卧室的卫浴了。卫浴其实比刚才那边那个卧室来讲没那么豪华，但也够使用了啊。石料的台面非常的漂亮，天然石料也是 marble。那这边还有一个浴缸也是 free stand 的设计，石料的地面往里面走，有更多淋浴间的空间啊，以及它的长长的衣帽间全部都藏在了这个后面。也是非常非常的实用。那我们整个主卧室介绍完了以后，开门出去给大家看一下主卧室的阳台。主卧室的拉门推开以后，可以看到它是能完全推到一边的，也是有伸出来的屋檐的设计，做一些遮挡、音响、射灯都在这边。那二楼阳台的尺寸，大家可以看到，我和 Lucky 之间的距离以及这个宽度也是足够用的。二楼全部用钢化玻璃的围栏。这个高度看海，看远处的海岸线、悬崖、峭壁，非常非常的漂亮，而且整个的环境也是完全的不一样了，给人感觉。那么再往这边过一点，右手边这边就是我刚才说的，主卧室门口出来的这一片座的区域，也有一个大长长的 fire pit， 从这边也可以看到另一侧的卧室，它整个房屋非常非常的通透。那这这边也可以看到，再往南的海边的这些峭壁上的豪宅。因为这个小区里面基本上可能房屋没有什么低过两千万的房子，并不很多。那周围也可以直接到海滩，从社区里面自己的铁门下去，就下面海就到海滩啊，什么冲个浪啊，对不对？想划个小船、皮艇都可以，非常的棒。海边绿绿树的这种社区的公园，那么整个二楼为大家介绍完了以后，现在跟着我们镜头一起下去看看它的娱乐空间，还有它泳池的空间。下到地下室这个空间，也不能叫地下室什么，最下一层，身后是车库，可以停四辆车。我觉得在海边能停四辆车的室内停车库还是蛮重要的啊。过去之前，左手边是他的哎洗衣房，以及下面还有一个小的洗手台的空间。这边有一个门，打开以后直接可以去泳池的那边，侧面还有一个户外的淋浴的小空间，哎，也还是设计蛮用心的。右手边这个房间它叫什么？它叫 m a r k room， 其实就是一个卫生间。因为泳池嘛，可能你洗完以后啊，脏啊，身上那种 bleach 漂白水进去洗干净，很漂亮。石料的地面、漂浮的岛台、马桶、卫生间都有。然后直走，通向最下一层的电梯是在这边，以及它里面另外一个小车库有两辆充电的高尔夫 car。因为跟之前大家介绍过嘛，这个社区里面，你到下面你是要开小车下去的，要么你开自己车下去没地儿停嘛。那么到这个空间了，这是他的娱乐间，或者说叫他的 family room 都可以。这边是他的储物的空间，暂时不方便展示。主人刚搬走，还有很多的东西。沙发非常的漂亮，以及一个咖啡 table 放在中间。这个 town floor 的这个东西，我们在哪儿都能看得到，是不是？无处不在。
。到这边还有更多座椅的区域。身后这边呢，它是一个卫生间，但它是一个整卫，可以洗澡的空间。漂浮的台面下面也做 LED 的射灯，就典型的现代海边玻璃房的这种卫生间的设计。那我身后这一侧全部都是落地的钢化玻璃，可以看到远处的景观。就是你坐在这个地方的时候，就已经能看到非常好的景观了。而且和后院之间有用大量的热带雨林的植物和鹅卵石做了铺设。我们从这边过来，实际这个区域是一个拉门、滑动门，三扇全部都折叠到一边。过来以后到这个位置非常的漂亮，身后是一个超大的 fire pit， 这边一个木质的 deck。右手边跟大家说了，就是它的水墙结构，从一进门的阔院流到中层，再从这个瀑布流下来到最下面这边是它的热泡池的区域。没错，这是一个热泡池靠内，它把泳池做到了房屋的侧面，所以我坐在热泡池，哎，我靠在这边依然可以看到太平洋的景观。它这个设计还是蛮别出心裁的。那从这边过来以后，就是它的泳池的区域，相对深的区域，而且还做了一个巴哈 shelf 的地方。我们镜头再往这边走。从石板路出来的地方呢，我们正式到了它后院的地方了。那后院可以先看这个泳池，它整个上面是二楼的阳台，是完全伸出来的屋檐的结构，上面全部都是用了木板以及热灯。所以在这个区域里面，打开热灯以后，其实你晚上在这边游也不会觉得冷了，又是热灯又是 fire pit， 对不对？而且这边巴哈笑的地方，趴在这边看远处的海景都是可以。那我身后可以看到非常有意思的特点，就是它这个 slope 这个滑坡呀、啊。身后是它的休息空间、娱乐室，它整个这个滑坡全部用大块的粗糙的鹅卵石做了铺设，以及大量的热带植物放在这边，非常有热带雨林的风格，给你一种浓浓的度假感，非常非常的好看。那么再往上一个台阶，到了它后院的最下一层，这边有更多的人工假草的一个小绿地的空间。养狗的朋友们应该知道，这个绿地还是很管用的啊 ，L 型的一个设计。放在这边也都是大量热带多肉的植物，它这整个庭院的维护成本是非常低的。那买豪宅的朋友，大家应该知道，庭院维护成本是一个非常大的开支。身后这边也都是很多耐旱多肉的这种热带植物，从这边依然最低一层可以看到镜头里，也能看到非常非常棒的太阳太平洋的景观。回到这边放了更多坐的区域，那我们顺着楼梯继续往上给大家介绍。通过阶梯呢，我们就到了它二层和一层之间的这个露台的地方，也是个瞭望台。这个楼梯可以跟大家说一下，因为它周围全部间隔的地方都是用鹅卵石，每一个楼梯是一个单独的石柱的设计。那你说，如果真的是喝醉了，那可能这个对于喝酒的人可能不太友好，但是没关系，他准备了扶手，或腿脚不方便的人，觉得不好走的，哎，扶着他上来就好了。那到了这一层呢，可以看到更好的景观，全部都是。地砖铺的地面，这边是一个户外的用餐桌。那到这一侧呢，是一个瞭望角，可以看到更好的景观。Barbecue 台面，终于看到一个后院海边做了比较大的台面了，也是用石料的铺设 q u a r t z 的人造石料，更加的耐用，因为海边你要考虑到风吹日晒，要扛造一些。所有的抽屉、冰箱、烧烤的用具，包括它的这个。洗碗池全部应有尽有，还是不错的。在户外看着这么美丽的景观，烤个肉。那么继续往上走，从这节阶梯上来以后，我们就回到了正式它的 living room 出来的这个大阳台。最后和大家介绍，因为在这一层，它是一进门可以看到最好的景观的，以及上面全部伸出来的屋檐，下面有五盏热灯。晚上绝对是冷不到的，很多坐的区域以及大量地砖铺设的地面也是做了一定的滑坡，水都可以顺着流到下面。钢化的围栏把三面都包围起来，好是好在哪儿？加州的黄金海岸线，对不对？也是寸土寸金的地方啊，在这里面。最后和大家说一下房屋的基础信息，不知道有没有猜得到啊？这个房子要价一千九百四十五万。占地零点二三平方英亩，六房七个卫生间，室内面积六千三百一十二平方英尺。那今天这套房子为大家完全的展示完了。喜欢这个视频的朋友，喜欢我们节目的朋友，记得点赞关注。视频留到最后可以看了，开灯是什么样子。我们下期再见，拜拜。